Berhati-hati membuat komen di media sosial Nasihat Hasnol. Seorang lelaki berusia 62 tahun ditangkap pihak polis selepas disyaki mengeluarkan kenyataan berbau ugutan terhadap Ketua Pemuda Amanah Nasional Hasno Zulkarnain Abdul Munaim. Ketua Polis Daerah Hiliperak Asisten Komisional Muhammad Marzuki Muhammad Mukhtar berkata tangkapan dibuat selepas pihaknya menerima aduan daripada salah seorang pengguna Facebook yang menjumpai komen berkenaan pada Sabtu lalu. Pada 14 Disember, pihak polis menerima satu aduan daripada seorang lelaki Melayu yang menyatakan telah terbaca komen berbau ugutan daripada seorang netizen yang menggunakan akaun Facebook atas nama seorang lelaki terhadap Asno Zulkan Nain Abdul Munaim. Berdasarkan kepada aduan itu, pihak polis telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan 233 Akta Komunikasi dan Mati Media 1998 Bertindak berdasarkan maklumat pada 16 Disember jam lebih kurang 6.30 petang pihak polis berjaya menangkap seorang lelaki Melayu berumur dalam lingkungan 62 tahun yang disyaki melakukan ugutan tersebut katanya dalam satu kenyataan di petik Malaysia Deadline Pihak polis juga merampas telefon bimbit yang dipercayai digunakan oleh suspek untuk membuat naik komen ugutan terhadap adun Titi Serong itu di laman sosial Facebook. Difahamkan rekod lampau mendapati suspek mempunyai kesalahan lampau di bawah Seksyen 448 Kanun Keseksaan. Hasnol dalam satu kenyataan menasihati semua pengamal media sosial agar berhati-hati ketika memberi sebarang komen terutama ugutan yang boleh mendatangkan ancaman keselamatan diri seseorang. Jadi saya menasihati kepada semua rakan-rakan media sosial agar berhati-hati dalam memberi komen dan kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengambil sikap yang matang walaupun kita berbeza fahaman politik Suspek iaitu pemilik akaun Facebook bernama Jaafar Abu Bakar ditahan Rayman selama tiga hari mulai hari tangkapannya sehingga 19 Disember. Terdahulu pemuda amanah Teluk Intan itu telah membuat laporan polis terhadap komen berkenaan. Menurut wakil pemuda amanah Teluk Intan itu, laporan tersebut dilakukan kerana ia tidak sepatutnya ditulis kerana ia boleh mengundang kepada hasutan dan fitnah. Katanya pemuda amanah menolak politik fitnah, adu domba dan hasutan. Pemuda amanah berharap sebarang komen hendaklah dibuat secara berhemah. Daripada pemuda amanah menolak politik fitnah, adu domba, hasutan dan sebagainya. Menurut mereka pihak polis hendaklah mengambil tindakan supaya dijadikan iktibar pada masa akan datang. Ruang Facebook Hasnol dipenuhi dengan kenyataan sokongan daripada pengunjung yang merasakan tindakan ahli Dewan Undangan Negeri Titi Serong itu wajar. Rata-rata mereka berpendapat terlalu banyak provokasi yang berkeliaran di Facebook mutakhir ini yang tidak ada tindakan daripada pihak berkuasa. Akta anti berita tidak benar telah dimansuhkan tetapi ini tidak bermakna perbuatan seperti ugutan dan hasutan dibenarkan. Sampai bila agaknya bebalisma harus berterusan membiak menjadi penyakit berjangkit yang tidak dirawat. Pemimpin politik harus lebih bertanggungjawab ketika mengeluarkan kenyataan yang mengkritik pihak lawan agar tidak dilihat sebagai memberi kelulusan kepada perbuatan provokasi, adu domba, hasutan dan fitnah. Jadi saya mohon maaf tindakan terpaksa diambil sebagai pengajaran dan peringatan kepada pihak-pihak yang lain agar berhati-hati dalam memberi komen terutamanya media sosial ini. Pesan orang tua ikut hati mati, ikut rasa binasa. Jadi ikutlah akal yang waras dan berhemah dengan penuh rahmah. Rakyat yang prihatin adalah pemerhati yang terbaik. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!